بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سوال کیا گیا ہے کہ خامد کی نافرمانی سے یا اس کے ناراض ہونے سے روزے کے عجر میں کوئی کمی ہوتی ہے دیکھئے کچھ حمور ایسے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتا دی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ کھانا پینا ہے اور کچھ حمور ایسے ہیں جن کی وجہ سے روزے کے عجر میں کمی واقع ہوتی ہے ڈائریکٹلی ان کا روزے سے تعلق نہیں جس طرح کھانے پینے کا ہے لیکن روزے کے عجر میں کمی زیادتی کا ان, میں ان کے حوالے سے دخل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اب روزہ رکھ کے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کا عجر اور بڑھ جائے گا روزہ رکھ کے آپ کوئی نیک اعمال کریں گے عجر بڑھے گا روزہ رکھ کے آپ گناہ کا کام کوئی, کوئی بھی کریں گے تو اس سے آپ کے روزے کے عجر میں کمی ہوگی اور مشہور و معروف حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یدا قول الزور و العام الابی فلی صلی اللہ حاجت الفی این یدا تو عام ہو شرابہ کہ جو شخص روزہ رکھ کر زور والی بات اور زور والا عمل نہیں چھوڑتا اب جو قول و زور ہے یا عمل و زور ہے اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں ایک تو جھوٹ کو زور کہتے ہیں جھوٹ کو جھوٹ بولنا اور جھوٹا معاملہ کرنا کسی سے اور دوسرا گناہ کو بھی کہتے ہیں گناہ کو بھی زور کہتے ہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا گناہ کی باتیں کرنا اور گناہ کے اعمال کرنا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں تو اس حدیث کے تحت کوئی بھی گناہ خامن کی نافرمانی ہو یا اس کے الٹ بیوی کو ستانا ہو کوئی شخص اپنی بیوی کو تنگ کر سکتا ہے اس کو ستا سکتا ہے روزہ رکھ کر اس کو گالیاں دینا ہے اس کو نذیبہ باتیں کرنا یہ چیزیں بھی یہ سوال تو کیا جاتا ہے کہ بیوی اگر خامد کی نافرمانی کرے یا اس کو ناراض کرے تو اس کے روزے میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ خامد اگر ظلم و ستم کرتا ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے جس سے بیوی کا دل دکھتا ہے اس سے روزے میں کوئی کمی ہوگی یقیناً اس میں بھی کمی ہوگی اجر میں کمی ہوگی اور آپ کا روزہ بالکل اللہ کے ہاں باطل بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس حد تک چلے جائیں کسی مسلمان کو دکھ دینا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم منسلم المسلم نہ ہی و یدی ہی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو دوسرے مسلمانوں کو جو شخص تنگ کرتا ہے اور ان کو تکلیف اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے اس کا تو اسلام ہی اللہ کے ہاں اس طرح قابل قبول نہیں ہوتا جس طرح دوسرا مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو یقیناً روزے کے عجر میں کمی آئے گی چاہے بیوی خامد کی نافرمانی کرے یا اسے ناراض کرے اور چاہے خامد اپنی بیوی کے حوالے سے کوتاہی کا شکار ہو یا اسے تکلیف میں مبتلا کرے اور چاہے بھائی بھائی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تب بھی اور چاہے والدین کی نافرمانی ہو تب بھی اور چاہے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے خلاف کوئی معاملہ ہو ان کے ساتھ قطع رحمی ہو تب بھی یقیناً کوئی بھی گناہ کا کام ہوگا روزہ رکھ کے آپ کریں گے تو روزے کے عجر میں کمی واقع ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ اس طرح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے روزے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں